এক কাটার সূক্ষ্ম আসের মাছ আর খেতে কিন্তু দারুণ টেস্ট দেখুন কত সুন্দর লাগছে দেখেছেন নমস্কার আজকের ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত জানাই বাড়িতে যখনই ভোলা মাছ আনা হয় তখন সাধারণত একই রকমভাবেই রান্না হয়ে থাকে আজকে আমি ভোলা মাছই নিয়ে এসেছি তবে একটু অন্য রকমভাবে রান্না করব আর তার সাথে থাকবে বিভিন্ন সবজির একটা রেসিপি আজকে রান্নাগুলো শুরু করি আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন আমি আজকে নিয়ে এসেছি নদীর ভোলা মাছ সাইজটা দেখায় আপনাদের দেখুন বেশ অনেকটাই কিন্তু বড় আছে আর এই ভোলা মাছে তো বিভিন্ন রকমের রান্না হয় ঝাল ঝোল হয় আজকে আমি একদম অন্য রকমের একটা রান্না করব এখন আমি মাছগুলো ছাড়িয়ে নেব আর এই ভোলা মাছ কিন্তু এক কাটার মাছ সাইজটাও দেখুন বেশ অনেকটাই বড় আছে আর খেতেও কিন্তু বেশ ভালো লাগে আর এই মাছের আঁশ কিন্তু খুব সূক্ষ্ম আর এর কিন্তু মাথাতেও আঁশ থাকে আর এই মাছের কানকোগুলো কেটে বাদ দিয়ে দেব আর এই মাছের কিন্তু মাথা খায় না মাথাটা কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছি এবার এই মাছটাকে হাফ হাফ করে কেটে নেব ঠিক একইভাবে বাকি মাছ দুটো আমি কেটে নেব আর এই কানক থেকে ঠোঁট একদম পুরো বাদ চলে যাবে আর এই যে সামনের দিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দাঁত আছে খুব ধারালো মাছগুলো সব কেটে নিয়েছে এবার ধুয়ে নিয়ে চলে আসবে আমি এখানে বেশ কিছু সবজি নিয়েছি সবজিগুলো এখন কেটে নেব সবজির মধ্যে নিয়েছি পটল সজনে ডাটা কুমড়ো আলু আর এখানে নিয়েছি চাল কুমড়ো নরম কচি পাতা এবার এই সবজিগুলোকে আমি লম্বা লম্বা করে কেটে নেব চাল কুমড়ো পাতাগুলোকেও কুচি করে কেটে নেব আর পাতাগুলো আমি আগেই ধুয়ে রেখেছিলাম তাই কিন্তু কাটার পর আর ধোবো না আজকে আমি পাঁচ মিশালি সবজি দিয়ে যে রেসিপিটা বানাবো সেটা হচ্ছে পাঁচ মিশালি কাঁটা চচ্চড়ি তার জন্য এখন মশলাটা কেটে নেব গোটা জিরে এক চা চামচ এরই সাথে দেব আদা রসুন আর কাঁচা লঙ্কা আর ভোলা মাছের আজকে যে রেসিপিটা বানাবো সেটা হচ্ছে ভোলা মাছের মশলা ফ্রাই তার জন্য এখানে কিছু মশলা নিয়েছি মশলাগুলো এখন বেটে নেব আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা সাদা সর্ষে এক চা চামচ গোটা জিরে এক চা চামচ গোটা ধনে হাফ চা চামচ গোলমরিচ আট দশটা এই সবগুলোকে এবার একসাথে বেটে নেব
কেটে রাখা ভোলা মাছগুলোকে এখন মশলা দিয়ে মেখে নেব মাছের মধ্যে দেব লবণ হলুদ গুঁড়ো দেব কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো দেব এবার এই বাটা মশলাটা দিয়ে দেব সবগুলো দিয়ে এবার মাছগুলোকে ভালো করে মেখে নেব মাছগুলোকে ভালো করে ঘষে ঘষে মাখব আর এই মশলাটা এই পেটের ভিতরেও কিন্তু একটু করে ঢুকিয়ে দেব মাছগুলোকে ভালো করে মশলা দিয়ে মেখে নিয়েছি এবার এগুলোকে ম্যারিনেশনে রেখে দেব এবার আমি রান্নাগুলো করে নেব প্রথমে আমি পাঁচ মিশালি কাঁটা চচ্চড়িটা বানিয়ে নেব এখানে রুই মাছের মাথা হাফ হাফ করে কেটে নিয়েছি দুটো এই দুটোকে লবণ হলুদ দিয়ে মেখে রেখেছিলাম এখন ভেজে নেব কড়াইতে সরষের তেল দিয়ে দেব তেল গরম হয়ে গেছে এবার মাছের মাথাগুলো ভেজে নেব মাছের মাথাগুলো ভাজা হয়ে গেছে এবার তুলে নেব তেলের মধ্যে দিয়ে দেবো একটা শুকনো লঙ্কা একটা তেজপাতা দেব এবার দেব গোটা জিরে দুটো ছোট সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেব পেঁয়াজটাকে এখন হালকা বাদামি করে ভেজে নেব পেঁয়াজটা হালকা করে ভাজা হয়ে এসেছে এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব কেটে রাখা সবজিগুলো এবার এই সবজিগুলো কিছুক্ষণ ভাজা ভাজা হওয়া পর্যন্ত নেড়ে নেব সবজিগুলো একটু ভাজা হয়ে এসেছে এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব লবণ স্বাদ অনুযায়ী হলুদ গুঁড়ো দেব আর দেব বাটা মশলা একটুখানি জল দেব মশলার কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত কিছুক্ষণ ভালো করে নেড়ে নেব তারপরে এই চার কুমড়ো শাকটা দিয়ে দেব সমস্ত সবজিগুলোকে ভালো করে নেড়ে নিয়েছি আর মশলার কাঁচা গন্ধটাও চলে গেছে এখন এর মধ্যে চাল কুমড়ো শাকগুলো দিয়ে দেব আবারও কিছুক্ষণ ভালো করে নেড়ে নেব টেস্টটাকে ব্যালেন্স করার জন্য এর মধ্যে দিয়ে দেব সামান্য চিনি আর চিনি দিলে সবজির কালারগুলোও বেশ ভালো থাকবে সমস্ত সবজিগুলোকে ভালো করে নেড়ে নিয়েছি আর দেখুন চাল কুমড়ো শাকগুলো দিয়েছিলাম এগুলোও কিন্তু বেশ অনেকটাই জড়িয়ে কমে এসেছে এখন এই সবজিগুলো সেদ্ধ হওয়ার জন্য জল দিয়ে দেব এবার চাপা দিয়ে সবজিগুলোকে সেদ্ধ করে নেব সবজিগুলো কিছুটা সেদ্ধ হয়েছে আর কিছুটা সেদ্ধ হতে বাকি আছে এই সময় এই মাছের মাথাগুলো ভেঙে এর মধ্যে দিয়ে দেব আর এই সময় মাছের মাথাগুলো দিয়ে দিলে কিন্তু ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে যাবে আর মাখো মাখাও হয়ে যাবে আর এই রান্নাটা করার জন্য আমি এখানে রুই মাছের মাথা নিয়েছি আপনারা চাইলে কিন্তু কাতলা মাছের বা ভেটকি মাছের মাথা নিয়েও করতে পারে আর দেখুন জলটাও কিন্তু ভালোভাবে শুকিয়ে এসেছে আর কিন্তু শুকাবো না পাঁচ মিশালি কাটা চচ্চড়ি তৈরি হয়ে গেছে এবার এটাকে নামিয়ে নেব এবার আমি ভোলা মাছের মশলা ফ্রাইটা বানিয়ে নেব কড়াইতে সরষের তেল নেব এবার মাছ দেব
আর মশলা ফ্রাই বানানোর জন্য কিন্তু মাছ খুব বেশি তেলে ভাজবো না আমি কিন্তু অল্প তেলেই মাছগুলোকে ভেজে নিচ্ছি ভালো করে ঠিক একইভাবে আমি বাকি মাছগুলো অল্প তেলেই ভেজে নেব আর ভোলা মাছ যদি পান এরকম ভাবে বাড়িতে একবার বানিয়ে দেখতে পারেন দারুণ লাগে খেতে আর আমি এখানে মাছগুলোকে সর্ষের তেলে ভেজে নিচ্ছি আপনারা চাইলে কিন্তু সাদা তেলেও ভেজে নিতে পারেন তবে যে তেলেই ভাজেন না কেন আগে কিন্তু কড়াইটাকে ভালোভাবে গরম করবেন তেলটাকে গরম করবেন তারপরে মাছগুলো ভেজে নেবেন कमेंट कर ভোলা মাছের মশলা ফ্রাইটা কত সুন্দর লাগছে দেখেছেন 